to uh, to record but you have to have the meeting nanti you masuk balik So today we will try. We would like to learn about uh, Thevenin theorem. So uh, at the end of the class, you guys should be able to understand the fundamental of Thevenin theorems, and then understand the step required to perform Thevenin circuit analysis, and finally uh, able to apply uh, Thevenin theorem to solve electrical circuit analysis. I hope you. Uh, I hope you able to. I hope you're able to watch my video last time. Last week, I tried to, uh, I already submit one video for previous lecture. So please try. Uh, so it's either two way, because I have a very good internet connection dengan Unify. So if it's stuck ataupun uh, lag, maybe because of your internet connection lah. Okay, so I will continue as usual, and because some of your some of your friends uh, let me tell me that uh, you are facing problems uh, ataupun at the start and so over. Tapi saya rasa my internet connection should be okay, and tak perlu kalau you are still lag and then nanti kita you akan boleh tengok balik using uh, the video that we recorded during the session. So, uh, so today kita hari ini kita akan belajar tentang Thevenin's theorem to solve electrical uh, circuit analysis. Uh, last week kita eh, previously kita dah belajar mesh and 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 nodules and so on, source transformation. Lalu video last time kita belajar tentang uh, lagi satu teknik untuk ni. And this time around we will learn about the Thevenin's theorems. So what is uh, Thevenin theorems? First of all, so Thevenin theorem uh, actually a circuit analysis technique that requires circuit alteration, and see it's help us to simplify uh, the complex electric circuit into just a single uh, power source and current uh, source uh, and resistors. So there are two general approaches to network analysis. Well, last time we already learned about direct method and then network reduction method. And in this case, uh, today we will learn about uh, network reduction method uh, under Thevenin theorems. Okay. So basically, what is Thevenin theorems? The theorem that helps you to simplify your circuit theory, uh, your, your circuit. You can imagine that you have a, a complex linear network with several resistors and independent sources inside. And then we have a uh, load resistance uh, in the, inside the circuits. And then what uh, Thevenin's theorems do is the, they replace, this theorem will help you to replace all this complex circuit into just a, a Thevenin voltage and also Thevenin resistance value. So what we are doing is we calculating all the voltage, uh, uh, all the circuits, equivalent circuits into a, just a one independent uh, voltage source and one resistance value, what we call as a Thevenin resistance. So Thevenin's theorem states that uh, for any circuit of resistant elements and energy sources can be replaced by a series combinations of an ideal source, uh, V-Thevenin or voltage Thevenin, what we call as a voltage Thevenin, and a resistant of al Thevenin. So, in Malay, we can say, kita boleh katakan, uh, Thevenin serum akan memudahkan atau mem 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 memudahkan uh, satu lita yang kompleks dan menggantikannya hanya dengan satu voltage uh, source ataupun sumber voltan dan juga resistant ataupun perintah. So this voltage Thevenin is the open circuit voltage at the two terminals and the R Thevenin is the input or equivalent resistance at the terminals when the independent sources are turned off. 
So sama macam step-step atau teknik-teknik uh, circuit theory yang kita belajar sebelum ni everything has their own steps to do uh, to perform the analysis. Similar to Thevenin's, so there are six steps of Thevenin circuit analysis with independent sources. The first one is what you need to do is identify circuit A and circuit B. Okay, so you can you need to you guys you need to identify the circuit A and circuit B. Okay, I need to check whether your slide door is working. Okay, and then by doing this, uh, what we can see is. Uh, what does it mean by second A and second B? Second A and second B itu sebenarnya adalah the part of complex circuit that requires simplification. That is the second A. Okay, second A adalah part yang memerlukan uh, yang akan kita simplifykan dia punya circuit. Manakala circuit B itu adalah loading dia ataupun dia punya beban kepada lita tersebut. Beban kepada lita tersebut sebagai contoh your handphone. Your handphone the the monitor is your load of your of your of your handphone. We can say that. So as a one of the beban. Okay. Hello. So and then what you need to do when we ident already identify the, the circuit A and circuit B, what we need to do is we need to separate the circuit A from the circuit B. And by doing this, then we will have uh, two open terminals. Nanti dalam example kita akan tunjuk dengan lebih jelas lagi. So it will be much more easier for you to understand when when we can see any open terminals. Eh? What is what it, what does it mean by these two open terminals? Okay. Then we determine the value of L Thevenin by deactivate all sources. Bagaimana nak dapat L Thevenin tu? From circuit A. So what you need to do is kita akan deactivate uh, all uh, current sources ataupun voltage sources yang independent di dalam sekitar tersebut. Dan kalau dia adalah voltage sources, maka kita akan gantikan dia dengan wire ataupun short circuit. Jadikan dia short circuit. Kalau the current sources, if it's current sources, then we replace it as a open circuit situation. Okay. Next. Then from there, uh, then after that, we can calculate or determine the Altevenin of the value without any independent sources yang ada sebelum ini. Jika sebelum ini, semasa dalam uh, video untuk lecture yang sebelum ini, saya ada terangkan te kita ada teknik yang dipanggil sebagai uh, apa nama teknik ni? Yeah, you have to cut. You have to do the similar thing. You have to uh, do the shortcut, short circuit untuk voltage sources uh, and open circuit untuk current sources. But in this technique is what you need to do is you do it separately. But here in Thevenin circuit approach, uh, circuit any uh, in this uh, Thevenin analysis, you will do that at the very same time, okay? You straight away uh, take out all the current sources and voltage sources at the same time, okay? We will clear, see it clearly during the example later on. So, we'll then the next step is we determine the value of voltage thevenin at the port. This, you need to do, uh, you, we need to put back all the independent sources uh, back to the circuit, and then we try to determine the value of volt uh, V terminal at the port from the port AB. So, how to determine that? Now, we can use any previous method like mesh, nodal, superpositions, uh, superpositions, and so on, unto, uh, to determine uh, to determine the value of voltage terminal at port AB. Well, the most important thing is we need to look at at the point of view of port AB. 
after we determine the voltage thevenin and then the current thevenin, uh, then we have two value of this already, which is the voltage thevenin and R thevenin. And then, so now we have the thevenin circuit, equivalent circuit, and we can replace the circuit A uh, thevenin equivalent value. So, kita akan replace atau, atau gantikan uh, keseluruhan lita itu menjadi Voltage thevenin yang kita kira dalam step uh, 4 dan R thevenin yang kita telah kira, kira dalam step 3. Okay. And finally, we reconnect the circuit B and determine the variable of interest uh, whatever that the question uh, requested. Okay. So we put back the circuit B uh, back to the uh, uh, port AB. And so you get important WhatsApp to reply. Okay. So all those six steps Kita akan tengok melalui uh, example. I have uh, two or few examples uh, for you to look at, and then I hope uh, we can try it, uh, the example. So we try try. Uh, I will try to teach you uh, so that you can follow how to deal with it. Okay. So example one, we have a Tevin, uh, for the Tevin terms, uh, find the Tevin's equivalent circuit from port A and B. Okay, so from point A and B, uh, so in these situations, this is what we consider as a circuit A. Sebab dia dah separate kan telang terus daripada uh, circuit B ataupun load resistance dia. So we have a port A and B, and then they said find the Tevin's equivalent circuit from port A and B. That's mean in this situation, we can, we already clear, it is the step one, ini dah tak bayar. And so step one, identify circuit A and B, and then step two, separate the circuit A from circuit B. Ini tak perlu dalam soalan tadi. Kerana soalan tadi telah, telah tekan, okay, this is the, uh, Circuit A and with this is the port A and B. Please determine the voltage thevenin and uh, current thevenin, uh, uh, resistor thevenin resistance. So we can start uh, solving that uh, problem using uh, step number three and then step number four. I hide something. The replication there. Okay. Okay. Oh, okay. okay, so first, what's next? What we need to do, how to solve it? We need to calculate or determine the voltage thevenin. So in this situation, what what does it mean by voltage thevenin? You get the voltage thevenin adalah voltan yang you boleh dilihat daripada perspektif uh, perspektif port A dan B, perspektif port A and B. So apa yang lita ni uh, apa yang thevenin nak tahu adalah di port A and B berapakah voltage yang equivalent terhadapnya, kan? So kita tahu. Apabila dalam in a parallel situation, uh, voltage akan sama. Eh? If we have in a parallel situation, voltage will always be the same dalam keadaan parallel. Sama juga dalam situasi ini, ketika port A and B, what you need to identify, what is the voltage drop yang akan give the value equal to port A and B. So what what we can see, perhaps we can determine by uh, looking at what node that we have here. So we have we have uh, you, we, we can create a node where when there is a voltage drop or junction. Yeah? So 
We have a 10 volt independent source. So remember, bila nak kira voltage, volt, uh, traveling voltage, kita, kita mesti biarkan atau let all the, we need to let all the uh, voltage source or independent sources, uh, current sources inside the circuit. And we try to solve it. And this. Now we have uh, 10 volt here and one kilo ohm resistance and then 220, 470 ohms in series. And then we have at this path, at this junction, we have another path of one kilo ohm goes into port A and B. So if I would like to know what is the voltage across A, B, perhaps uh, any of, if any of you can give ideas, any ideas on how to, uh, to put what is the value of voltage A across A and B? So what is the equivalent value? Yang you nak kena determine adalah apakah voltan yang voltage atau voltan yang akan sama dengan voltan kalau saya letak emitter di A and B. Eh, volt meter di A and B. So dalam kes ini kita kena identify uh, what is one kilo ohm will play playing part. This resistor, since A and B is the open circuit situation, that means <coughs> uh, that means uh, the one kilo ohm here will have no current flow in this part. So when there is no current flow, that means there is no voltage drop. When you tak ada current flow, of course you tak can add voltage drop across that part. So one kilo ohm uh, in this situation will not provide any voltage drop because there is no current flow. Sebab apa tak ada current flow? Sebab port AB adalah kosong. Port AB adalah open circuit. So that lita tak lengkap, apabila lita tak lengkap, maka arus tidak boleh mengalir. Uh, itu, itu dia punya conclusionnya. Apakah peranan one kilo ohm di sini? Dalam kes ini, tiada apa-apa. Dia tidak mem, mem, dia tidak mengganggu nilai uh, voltage uh, 10 volt ini kerana tiada current yang akan mengalir. So, then we can say that we can make a conclusion that voltage AB is equal to voltage drop across node 1 and node 2. Dan bila kita tengok voltage node 1 and node 2, itu akan adalah sama dengan voltage AB sebab <coughs> from there kita tahu okay in order to get the V tevenin atau voltage A to B is sama dengan kita kira apakah voltage drop across 22 ohms eh, 222 ohms and uh, and also 470 ohms so calculating these two uh, voltage drop across these two resistors will give us the value of voltage AB, which is, in this case, voltage tevenin. So, what is this new circuit looks like? We have full volt, as you we have 10 volt over here, and then this, the current should flow to into one kilo ohms, and then from this one kilo ohm, uh, the current find a junction, but he, the current knows they will not be able to flow in this path, so there will no electron moving in this area, and all the currents will flow this 220 ohm and 470 ohms. That means it's just a, like a series of resistors. It had a 1 kilo ohm, 220 ohm, then 470 ohm in series. Kana apa? Kana pass 1 kilo ohm dari node 1 to port A merupakan open circuit dan open circuit tiada current akan mengalir di situ jadi litar ini sebenarnya hanyalah 10 volt 1 kilo ohm 220 ohm 470 ohm of series resistor so when we know it's just a series resistor kita nak tahu adalah what we want, what we like to know is the voltage across 220 ohms and 470 ohms so we can use voltage divider rule straight away. 
In order to do that, we use the voltage divider rules, and we know that in voltage divider rules equal to the resistance that you want to know the, the voltage drop is divided by the total resistance of the circuit times the independent source, voltage source. So 470 plus 220 divided over 1000 plus 470 plus 220 times 10. So we can say that total voltage drop across port AB is equal to 4.08 volt. And this is the thevenin voltage of this circuit. So I hope you clear and understand. You can write down if you are not clear into the slido. So, kalau ada soalan boleh terus boleh tengok tengok di situ dan jika ada keperluan saya boleh jawab saya akan jawab terus. Okay. Feel free to write anything inside the slido. So, so it's much more easier for me to respond towards your questions. Okay, I will close my WhatsApp first. Okay. So we are finished on calculating V tavening uh, in this example. Now, what is the next step is we need to Determine the value of R of Yeah. The other six step, uh, step two adalah kita kena kira apakah R of So, mudah saja. It's not that difficult. Sekejap, eh. To be honest, I already prepare you also the lecture course into Tevenin's theorems. So, tapi sebab ada, sekejap, saya delete. Ada isu sikit dengan my YouTube account, so saya tak boleh upload. So, I will teach there. And tapi later bila my issue dengan YouTube settle, then kita akan, you can access the video later on. Okay. So, the second step or to solve this, the second step is we need to find the altevenin value. Eh? In order to do altevenin value, tadi apa dia punya langkah? If you go back to the, uh, to the uh, step, langkahnya mudah saja. To determine the altevenin, we deactivate all sources at one time. Pada masa yang sama is slightly different compared to uh, techniques sebelum ini, superposition technique. Superposition technique, you akan deactivate satu per satu. Tapi dalam R-Tevenin, uh, dalam Tevenin Serum, bila you nak kira R-Tevenin, you need to deactivate all sources at one time. So if you have a voltage sources, what you need to do is you change it to short circuit. Okay, if you have a current sources, you need to change it into open circuit, all at one time. Okay, so apa yang tinggal hanyalah, semua yang tinggal dalam litar itu hanyalah resistor sahaja. Okay, then wire-wire, then connection ataupun open situ circuit situation. So, saya nak you really ingat itu. So in this second step, I go back to here. In this second step, what you need to do is we place the independent source at one time. So dalam situation ni kita ada 10 volt independent source. Berdasarkan simbol yang kita dah tahu, so kita perlu buat adalah apabila kita nak lihat uh, independent source uh, nak, nak selesaikannya we replace independent source by voltage source to short circuit, current source to open circuit. So this litter will turn into, into what? Into this. Because that one is 
voltage source. So we convert into a short circuit. And what's left inside the circuit? It's only resistor. Hanya ada resistor sahaja di dalam litar tersebut sekarang. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena kira, we need to kira the total resistance from port A and port B. Okay? So adakah 1 kilo ohm akan memainkan peranan kini? Nampak tak? 1 kilo ohm. Adakah 1 kilo ohm ini akan memainkan peranan untuk mengira alternatif ini sekarang? Jawapannya adalah ya. Yes, 1 kilo ohm uh, from path A to not 1 just now is still need to be considered inside this calculation of alternatif. So voltage source you replace in a short circuit and then current source you replace to the open circuit. Okay? So how to calculate this? The RAB, so we we, we will have a journey from point A, point A. So we have a, our four value resistor, one kilo ohm here, and then kita ada path yang kita akan bertemu kembali. So this path and this path is considered right now as a parallel path. Good? So, one kilo ohm path here is a parallel path to the 220 and 470 ohm. So, these 220 and 470 ohms are the la in series. So, saya boleh tulis equation untuk equivalent circuit, uh, equivalent resistor of what A, B, is equal to 1 kilo ohm plus 1 kilo ohm parallel with what, uh, 470 plus 220 and then we reverse it and then we get the value of 1.41 kilo ohm. Okay? So that's how we determine the, what is our tevenin? Altevenin adalah uh, equivalent resistance ataupun uh, satu nilai resistance yang equal terhadap daripada port A to port B. Tanpa, bagaimana nak kiranya? Tanpa ada mana-mana voltage source ataupun current source inside the litter. Any voltage source and any current source inside the litter, you need to replace it. To replace with what? Mudah saja, voltage source, you replace short circuit, current source, you replace open circuit. Okay, then you have to do it as a, at once. Voltage, the, the replacement of independent source need to be done at once. Jangan buat asing-asing, kalau tak nanti akan sentiasa ada independent source ketika you mengira. Ini bukan teknik superpositions. Okay, and this is a Tavernin technique. In Tavernin techniques, you can replace here at once. Okay, please remember that. So we have 1.41 uh, kilo ohms of our Tavernin and just now we already calculate 4.08 uh, of volt of uh, V Tavernin. Then we can withdraw a new equivalent circuit or Tavernin equivalent circuit as a 4.08 volt and 1.41 kilo ohms. Jika diberi apakah nilai A, uh, resistor, beban uh, resistance pada port AB, then you boleh masuk. If not, then you leave it just like this. Because you only convert the circuitry, the, the lita or, or the circuitry from a complex circuit into just one voltage source and one uh, resistor, heavily resistor. Okay, so that will be the complete of first example. Okay, now let us take a look at the second example or 
of uh, example kedua find the terminant equivalent at port ab similar to just now this question also already take out the port uh, the part a circuit so kita tak perlu asingkan kita tak perlu kenal pasti siapa part a siapa part b kerana dia dah uh, dah beritahu uh, this is the part a tolong kira kan apakah terminant equivalent dekat port ab Okay, so so in this situation, it's slightly different because we have a independent source of current over here. So kita take a look. Apakah kesan-kesan dia? Apakah yang what 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 will what will uh, what what kind of difference and need you to, uh, that that you need to make during the analysis? So. Siapkan kita punya plan, uh, solution plan kita, okay. Setiap soalan kena ada solution plan. So solution plan kita, first step kita kena determine the voltage tevenin. That's my must. So you need to prepare the voltage tevenin. What is the uh, V tevenin you? So we have 25 volt, we have 5 ohm. So we have, we introduce this, node VA. I boleh bagi nama VA, you nak pakai nama VK ke VL ke, it doesn't matter. So, we will like to introduce VA here. So, we will have a, we will have another uh, node of ground down here. So, this, which, uh, adakah kita akan introduce another node here? Jawapannya tak apa, tak perlu. Tak perlu, we don't have to introduce another node at this point. Why? because this point and this point don't have any resistance between them. That means there is no voltage drop. That means if we take a multimeter, measure it from here to here or here to here, it will be the same because there is no voltage drop from VA to this point, I'm sure. Okay. So, tak perlulah kita we don't have to uh, add on uh, another note here that will confuse you later on on how to solve it. So macam mana nak solve kan v ini? Kita ada macam-macam teknik tu macam mesh, kita ada nodal dan pelbagai-bagai teknik superposition. Bagai, so you can choose any of those technique in order to determine what is the value of voltage tevenin dalam kita. Okay, so let us swap other current source. Kalau ada current source, saya memang suka pakai nodal. Tidak boleh tidak, eh current source saya tak nak, tak nak pakai mesh gila. Sebab mesh ni akan menyukarkan kita sebab mesh is always calculation of voltage. Yeah. So when, when you have a current source then we can say, oh, okay let's do use nodal in this, in this sense. So let us calculate and solve determine the nodal uh, using nodal analysis. So apakah, what is the V-Tevenin from the point of view of VA? Hmm. We'll try have a thought. So yang kita nak kira adalah V-Tevenin at this point. Apakah value tu? What is the value that's suitable for that? Kan? So, apakah value yang ada di sini adalah So, kita ada port V ampere Can we get voltage drop across 3 ampere? Tak ada, tak boleh So, the next possibility is VA to the ground So, kita akan ada ground kat sini Saya tambahkan sikit ground Dalam dalam penyelesaian saya tak ada So, so you have VA and ground So, VAB ataupun V Tevenin yang kita nak kira dalam kes ini kita boleh katakan ia adalah voltage yang drop across okay. ataupun sama juga dengan voltage yang sama uh, yang drop across 
this part. Pun sama juga. Dos tu, maknanya 25 tolak 5 ohm uh, akan sama, you akan dapat 5 ohm kali I I on this part, and you will get also the voltage drop. Okay. So we use nodal analysis and by introducing uh, node VA here, we already discussed that VA already have no uh, value. Uh, there is no difference between this point and this point. So we not uh, we determine the value of node VA using nodal analysis. And how how can we do that? It's fairly easy and simple. And so now again. Dah banyak kali buat nodal kan? Simon saya tengok semua betul dia tu. Ha. Macam betul dia semua tu kan? Okay. So, we have I1, I2 and I3. Dalam nodal analysis ingat lagi, what you need to do? You need to, what is the step? Introduce. Kita kena introduce I value ataupun kita kena propose what is the voltage, a uh, current flow will flow inside the circuit. Macam mana I boleh propose macam ni? So I can, you can see that. Oh, we have 25 volt here. We have, uh, so we know that the current will flow from the voltage source into this point. Okay, we can accept that. So this is how we make a educated guess. Macam mana buat educated guess untuk ni pula? We have current source in this direction. Kat sini open circuit, so dia tak ada cara lain. Semua current ni akan pergi ke point B. <coughs> So you will have I1 and I2, I1 and I2 going into VA point. Okay. And then, how, uh, how can I say what else? VA to the ground. Ada option lain ke? Yang sepatutnya. Kan? Boleh nak propose I3 masuk ke VA tapi nanti you tahulah dia dah akan dapat negatif. Of course sebab kita tahu dia punya law apa. Law of uh, Kirchhoff current law. Semua current yang masuk akan sama dengan current yang keluar. Kalau you semua push semua masuk dalam point tu akan adalah jawapan you akan dapat negatif. Sebab maksudnya tak ada orang yang keluar dari point tu. Jadi adalah satu yang akan jadi negative value. So, dalam kes ini, dua masuk, I1, I2, kita tahu dia masuk, dia akan masuk. Bukan dia masuk. Dia akan masuk. Sebab ada voltage source and then ada current source yang contribute to that direction only. So, VA to the ground, of course, the I3 will flow in this direction. So, kita tahu V Tevenin adalah, V Tevenin adalah voltage drop across 20 ohms. Jadi kita fokus nak kira macam mana nak dapat Kawan I3 supaya kita boleh kira uh, V 20 ohms is equal 20 ohms kali dengan I3. Okay. Saya check slide dulu sekejap. Ada soalan tak? Kalau guna mesh boleh tak doktor? Boleh. Tapi susah sikit. Sebab ada current source. Kan? Jadi kalau saya, kalau ni. Tapi boleh selesai juga. Tak ada masalah. Okay. Ada soalan-soalan lain? Okay. Saya akan teruskan. Terus, terus berikan soalan. Kalau ada ketidakfahaman, straight away saya akan boleh jawab. Type di uh, kita punya slido tu eh. Saya boleh nampak di situ straight away dan mudah untuk saya tahu apa yang perlu jawapan daripada awak.
Okay. Next. So, bila kita buat nodal, kita guna apa? Terus kita bina equation, current equation kita iaitu I1 plus I2 minus I3 equal to 0. Ini Hitchoff current law. Jangan tanya saya lagi ataupun ah, tak, tak tahu lagi apa Hitchoff current law itu. Wujud pada nota-nota yang kita dahulu eh, supaya mudah. Okay. So, I1 plus I2 minus I3 equal to 0. Daripada sini kita check I1 adalah pas daripada 25 volt kepada point VA. So, we can say that 25 minus VA kan. Sebelum pergi ke selepas, divide by 5. 25 tolak VA divide by 5. And then pass I2 because this is equation of current kan? So bila equation of current, we straight away, kalau dia kata kita tahu dah pass 3 ampere. Terus letak, this is 3 ampere. Tak payah divide apa-apa lagi. Kan? So 3 ampere, so as a I2 because that's the value of I2. And then now we have VA untuk I3, VA sebelum tolak selepas dibahagikan dengan resistor in between. So VA minus zero divide by 20. So all these together will be equal to So 3 plus 5 minus VA over 5 minus VA over 20. Then you solve it all this together. Then we will get VA is equal to 32 volt. Nampak? Lebih besar daripada masuk asal tu. Asal 25 volt je kat sini. Tapi sebab apa ada bantuan padu daripada 3 ampere tadi. Rupa-rupanya VA sekarang adalah 32 volt. Bukan voltage drop yang ada kat sini, tapi sokongan daripada 3 ampere menyebabkan point VA sekarang telah menjadi 32 volt. So, 32 volt VA kepada I3. So, we can say that the R Tevenin adalah 32 volt. Perlu ke I kira I3 tu? Tak kan? Sebab saya tak nak tahu pun I3 tu berapa yang saya nak tahu adalah voltage across AB which is dalam situation ni from A to ground. VA to ground. Sebab so, saya kita identify kat node mana yang perlukan tu. So node VA to ground tu akan represent voltage across A and B. So, saya gunakan, uh, saya fokus pada mencari nilai VA dan nilai VA to ground inilah yang merupakan V Tevenin. Okay, boleh tahan semua petang-petang ni. Ha. Jangan terlelap pula. Saya semak je kan, eh. saya semak semua, tengok korang yang ni. Ya, ya, ya. Semua tak tunjuk video tapi saya faham lah kalau internet lemah kan saya tak tahu semua tidur ke apa kan. Tak tidur kan ni. Eh? Saya tengok nampak muka-muka je semua ni kan. Tak ada video kan. You all tak boleh stream video live kan. Eh? Kalau stream video takut kan. Apa. Okay, ada je ni. Asyaf tidur eh. Kau pandailah Maxwell. <laughs> okay. So, selesai part yang pertama untuk keyword Tevenin. Eh? Mudah je. Yang penting kita kena tahu apakah kita punya uh, point yang yang boleh membantu kita kena pasti apakah equivalent point yang boleh memberi value voltage Tevenin. Itu dari port AB tu. So, sentiasa memandang daripada Eyes of AB. Kita tengok dia mata kat sini. Bila you tengok daripada sini, you tengok. Oh ini bukan, ini tak boleh. Sebab 
Tak ada current mengalir kat dia Ini adalah current Mana pun nak, nak kira ni Aku tak tahu internal resistance dia We we need to know the internal resistance of the voltage supply But we know kan So we, there is no chance to know from here eh? Kerana tak berfungsi Tak ada peluang you nak kira Melainkan you dapat tahu apakah internal resistance dia uh, In there Baru dia boleh kata, sebab you tahu kat, bila kat sini adalah uh, 32 volt Oh, we have internal resistance of how many? So then, the only way to calculate adalah the value of voltage across uh, 20 ohms So, kita guna nodal and then we solve it and we get 32 Selesai Okay Next step, next step we do the Calculate the R Tevenin value So R Tevenin pun mudah Kan? Kita dia punya CV senang je Apa yang nak buat nak kira R Tevenin? Replace all independent sources Nak replace macam mana? Voltage source tukar jadi Convert to short circuit Current source you jadi open circuit And then we draw balik Pada satu uh, Lita yang only have resistor inside when you have the litter that only have resistor inside then you can say that, then you can easily calculate what is the resistance across a b equivalent resistance of a from a to b so we we replace all these two accordingly then we will get something like this so we know that this is 5 volt and 20 ohms are in parallel towards the 4 ohms here so 4 plus 20 parallel to 5 volt then you can get when you calculate all together you get uh, Tevenin is equal to 8 ohms This card, saya tak nak simpan tu Eh Suka pula saya tengok tak ada nombor tu Ya So, mari kita tambah simbol dan sekejap Minta maaf eh Demi kesempurnaan nota ni di masa hadapan Maka saya tambah SAS Okay kawan-kawan uh, Ada soalan that's how we solve when we have these two then kita boleh withdraw balik apakah tevenin uh, kita boleh withdraw similar to this situation so we copy this slide and then put it back here and then replace the value ini adalah sebenarnya wah pergi kat sini pula ok sekejap eh berapa tadi kita dapat? 8 ohm kan Saya lukiskannya di dalam using Visio. So Visio saya boleh edit balik. Tak ada masalah. Easily. Okay. Ada soalan? Just throw in slido. Saya boleh tengok satu tu ada soalan. Lapar doktor lah. Lapar saya tak boleh tolak. Tolak tolong lah. Kan? Lapar saya tak mampu nak membantunya. Al Tevenin formula dia apa? So Al Tevenin sebenarnya formula dia Series dan parallel tu kan? Series dan parallel tu Jika Apakah value resistor daripada port A jalan sampai port B So you macam ada journey lah kan? Adventure lah situ kan Adventure bagaimana? Dan saya daripada port A jalan saya jumpa satu resistor Okay Thank you, 4 ohm And then you jalan A saya jumpa dua pas kat sini Satu ke sana, satu ke sini And then pas ni akan bertemu balik So ini adalah Parallel pada ni. Jadi saya tambahkanlah 5 parallel terhadap uh, Parallel terhadap 20 ohm So Sebab tu ni simbol parallel eh Untuk ni adalah bentuk equation eh So resistor kita tahu 4 
kalau register in series you always tambah the straight way kalau ada empat campur lima empat puluh tiga harus tambah je terus bila in series so in parallel then you have to one over r1 plus one over r2 and then you inverse dia balik and then you get four plus four here dia bukan ada formula yang khusus dia adalah nilai uh, current uh, nilai resistor dalam keadaan series dan parallel yang digabungkan ok so bagaimana you give a resistor in series you tambahkan saja kan macam mana you give in parallel satu per a uh, satu per a total is equal to one over twenty uh, one over a one plus one over a two and then you inverse kan dia in order to get the uh, uh, total dan untuk parallel so that's how you calculate the alternating so formula dia apa alternating mesti keluarkan dulu independent source tu kalau independent source nya ada value uh, 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 ada voltage source you jadikan dia short circuit kalau ada current source you gantikan dia dengan open circuit baru you nilai balik di task board kan macam tu <coughs> Okey, dalam slide ni nanti yang saya akan postkan ini uh, kita ada satu uh, ada satu in class tutorial lah eh. Pick the data saya takkan tunggu di sini. You try to solve this tutorial soalan ni eh. Jawapannya pun ada kira sampai lebam sampai dapat lah. Kalau tak dapat, eh betul ke tak dapat ni? Betul ke betul ke ni? Tanya kawan-kawan tu. Dapatkan jawapan konsensus di kalangan kau orang. Ha macam tu. Semua dapat bawa mengadu kat saya. Tapi so, jawapan ni kali ni betul lah. Sebab hari tu ada yang salah kan. Saya bagi jawapan lain tu semua semua muka sedih kan. Kira berkali-kali tak dapat kan. Itu ujian ni tu sebenarnya. Okay kita akan adakan ujian minggu hadapan. Okay kalau nak lukis balik tu tak perlu masukkan kawan lagi ke ya doktor. Ya yeah, betul. Bila you lukis balik. Terima kasih Alvin soalan yang baik. Bila you lukis balik. Tavenin equivalent circuit hanya ada R Tavenin dengan V Tavenin. Ada dua tu je. Yang lain dah tak ada. Eh? Yang lain dah tak ah. Ha? Sebab apa? Sebab fungsi dia adalah you kita fungsi dalam kes ini uh, kita tukar dia punya. Tu tu tak faham kenapa kena uh, kena parallel lita series. Ikut circuit tu boleh. Okay, terima kasih. Okay. Pergi mana kita soalan tadi? Nampak soalan hilang lah soalan tu. Jadi soalannya apa tadi? Uh, oh mana pergi current tu kan? So current tadi akan hilang sebab kita dah consider current uh, current source tadi hilang sebab kita dah consider masa kita kira V Tavenin. And bila you kira V Tavenin, you dah consider dia dan you convert everything, you kata V Tavenin untuk port AB ni adalah sama dengan 32 volt. So dah dah, dah selesai dah isu, isu ini nak muncul balik ke tidak? Dah tak, dia, dia tak perlu muncul lagi. Kan? Jadi sebab you, bila dalam Tavenin equivalent circuit, you akan hanya kira V Tavenin and also R Tavenin and these two value akan represent the whole lita menjadi that's why dipanggil Tavenin equivalent circuit. Okay, soalan, soalan. Lagi soalan. Doktor tak faham kenapa kena parallel lita series. Ah, aku pun tak faham soalan kau ni. Test tarikh bila doktor. Sambah. Okay. Sekejap ni saya simak balik whatsapp saya. Dok, uh, boleh boleh tanya balik tak tadi yang eh hilang. Kau Korang boleh delete ke kau punya ni komen tu. Jangan delete eh. Tak ada soalan yang bodoh eh. Semua soalan uh, sepatutnya uh, ada jawapan kan. So maksudnya Tavenin tu simplest form lita tu lah betul. Saya setuju. Tavenin tu adalah simplest form of that complex circuit. Itulah tujuan Tavenin circuit. Dia, dia ada niat sebenarnya tu. Niatnya sebenarnya nanti dalam you akan belajar masa maximum power transfer. Maximum power transfer tu lah dia punya hasil sebenarnya. Yang slide last tadi 20 parallel 5 je eh. Okay, ini. So 20 parallel 5 Sebab as you can see here, nampak eh? Kadang-kadang saya nak kena tengok juga Google Meet punya 
uh, saya punya komputer ni sampai ada tiga, tiga monitor sebab nah, tu nak tengok awak punya uh, slido lepas tu nak tengok yang google meet punya slide betul-betul tak apa yang saya tengah tunjukkan cakap ni kan kadang short sendiri juga lupa tunjuk muka saya je so kenapa 5 dan 20 itu adalah parallel soalan daripada soalan makan kita uh, letaklah letaklah ni apa nama kan senanglah sikit saya nak panggil ni semua anonymous je bukan luar pun nama yang mak bapak awak bagi tu okay uh, 20 parallel 5 adalah parallel sebab if you take a look at this point uh, junction ada uh, satu pass here satu pass tu here so ada dua pass and then dia cantum balik that's mean dia adalah actually 5 dan 20 inilah adalah in parallel eh saya harap dapat menjawab doktor simbol parallel tu boleh guna ke dalam pengiraan nanti boleh ini memang simbol yang sebenar dalam kalau you nak tulis tulis sebagai uh, satu uh, satu equation okey itu ini simbolnya dua double bar ya uh, 20 double bar 5 ini adalah maksud parallel apa super beza super position dengan tevinin super position satu teknik yang sama dengan dia tergolong dalam direct method kan dia tergolong dalam direct method sebab dalam dia tidak ada perubahan litar cuma dia kira satu-satu dia punya efek okey Superposition yang katalah ada dua tadi kan, ada current source, ada voltage source Mula-mula awak kira efek lita itu terhadap voltage source tersebut And then you kira uh, lita itu terhadap current source ataupun voltage uh, source yang kedua Kemudian you gabungkan, uh, itu itu superposition okay. Saya tengok uh, uh, saya punya channel tu tak ramai lagi yang menonton eh Hari ni tidak, tidaklah mahal glamour sampai dapat sampai dapat viewer yang tinggi tapi viewer cukup untuk student saya tengok pun dah okey lah So Tevinin, you kira sebenarnya tujuan Tevinin dia adalah untuk kira uh, maximum power transfer nanti, kita, nanti dalam slide yang akan datang kita akan terangkan lagi Okay Maximum power transfer So itu sebab itu dia simplify kalita tersebut nanti letakkan loading dia load dia contoh dia ada satu solar panel kan maximum power transfer ni untuk biasa energy lah so, eh, energy energy renewable energy milita you have satu solar panel solar panel tersebut kena cahaya matahari apabila you kena cahaya matahari dalam dalam teori maximum power transfer resist lita you tu lita solar panel tu mesti sama dengan loading milita then you can get maximum power kalau tak match, dia akan dapat kurang daripada tu So Tevinin sebenarnya uh, adalah teknik untuk bagaimana nak determine apakah nilai tu okay. Saya subscriber setia, terima kasih yang sedia sudi subscribe ha? Saya punya channel tu kan uh. <laughs> Okay, so nanti as a homework uh, Saya akan, kita akan convert uh, this question and then and the answer also so you can calculate apakah Tevinin dengan respect to capacitor so apakah uh, apakah lita A dan lita B nya ok dalam kes ni awak kena determine apakah lita A dan lita B nya eh? so, li, so lita A ada load, load dia load dia dalam kes ni dia suruh kira with respect to capacitor 1 nanofarad ni so you take this part take this part 1 nanofarad tu ada lita B The rest is lita A Ha macam tu So dari situ you boleh tengok Oh in order to calculate uh, This Lita A Adalah sama dengan resistor apa ataupun voltage drop kat mana Okay So Boleh cuba nanti uh, And then boleh submit nanti saya akan create dia sebagai satu Another assignment for you Okey untuk masa zaman PKP semester ni ada hikmah dalam dalam keperitan kan keperitan tak dapat pergi kelas macam biasa kan saya pun rindu macam orang gila bercakap seorang-seorang kan kau orang ye ye je dengar tu aku pun tak tahu respon kau orang hanya hanya dapat tengok dulu slido dengan dengan uh, ni so kedatangan is uh, we know kita tidak akan ada 
ada apa kita tidak akan ada mengira kedatangan 80% ke apa tapi assignment you tolong buat and hantar okay. assignment, assignment you tolong buat dan hantar and then itu saja yang boleh kita kirakan gunakan untuk mengenal pasti you punya kehadiran. So kehadiran tidak tidak akan dikira kerana online memang betul-betul online tapi that's why saya 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 punya approach mula-mula adalah asynchronous. Asynchronous maksudnya you boleh tengok ikut masa you suka kan. Ikut masa you suka tapi masa test akan jadi synchronous juga. Okay jadi synchronous juga cuba you akan diberi masa you akan menggunakan satu platform uh, I think pakai author kot. Uh, kita orang tengah discuss and tengok mungkin author akan digunakan. So kita akan guna author exam mungkin lima hari bulan waktu malam. Lima hari bulan. Ya, saya double confirm. So exam akan menggunakan uh, sistem author. So saya akan letak soalan sebagai sistem author kita boleh set start and end date eh masa start dan masa akhir. Hmm. Let me check. Did it let me check yeah, this one? Yeah, okay. Yeah. So, lima hari bulan untuk test satu. Okay. So, lima hari bulan untuk test satu. Masanya saya rasa pukul 8 malam. So, bersedia untuk masuk kepada sistem author. And then from there kita akan tengok. Uh, you akan diberi masa dua jam. Cuba jawab lah. Uh, soalannya mudah saja kan. So lima hari bulan kita akan buat uh, test satu. Okey ada apa-apa soalan lagi? Boleh lontarkan ke slido. Jika tak ada kita mungkin boleh tamatkan sesi ni. Saya boleh main game tiba-tiba rajin belajar masa PKP ni. Okey, terima kasih. Rajinlah belajar. Hindu doktor juga, terima kasih. Test susah ke doktor? Anda dalam hidup. Kalau tak nak masuk syurga, tak diuji macam mana nak masuk syurga. Jadi sama juga kalau nak lulus paper, kalau soalan senang macam mana nak lulus. Tak boleh lah. So, pilih mana yang masuk, macam yang kita beritahu itu. Ada tips untuk test? Tips tak ada, tipu boleh. Tes dua bila doktor lepas raya ke? InsyaAllah lepas raya. Korang, korang puasa lah dulu. Fokus pada uh, tes satu. So semua dah, 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 dah tonton eh. Untuk ada soalan untuk superposition juga. Kalau ada uh, boleh lontarkan. Tes satu hanya sampai tak silap saya sampai mesh. Sampai mesh kot. Sampai mesh lah. Study sampai mesh. Daripada awal sampai mesh. Simple je. Easy eh. Selamat raya. Okay terima kasih walaupun baru puasa tak berapa hari. Apa-apa okay. lontarkan soalan dalam uh, whatsapp chat tu juga eh. So kita mungkin ada ada mengguna pakai uh, author dan juga Google Classroom at the same time. So nanti jawab dalam masa seminggu ni oh, you all kena jawab uh, time manager. Saya nak buat kelas untuk esok boleh tak? Pukul 12. Sekejap saya buat pool sikit eh. I pool, I pool. Boleh tak? Eh, kelas untuk esok. Eh, kelas untuk esok. Bukan soalan boleh kita lah eh. Saya buat je lah sebenarnya eh. Besok jam 2 sampai 4 ada kelas lain tak? Ada cikgu, ada, ada, <laughs> ada kelas lain untuk esok? 
kalau tak boleh kita akan record saja saya kita yang boleh datang akan attend lepas tu saya boleh bagi dalam akan upload pada YouTube juga ha. sebab kita ada Tevenin part 2, Tevenin part 2 ini uh, bagaimana nak buat Tevenin dalam keadaan ada dependent sources, saya ada nak bagi dua contoh a bit advance sikit lah, jadi sebaiknya uh, besok akan ada kelas uh, sama waktu yang sama ada kelas epok, epok tu tu epok apa? So kita on saja eh. Kelas itu macam okey. Kelas masa test tu internet question tak elok, boleh lambat ke hantar? Ha ini kita nak tengoklah. Uh, sebaik mungkin. Uh, saya rasa lambat atau tidak dia, dia saya saya pun tak pernah guna pakai auto tu tapi dia kata boleh start date dengan end date. So kelas 24. Pagi ada kelas tak pagi? Ada kelas kau kelas. Doktor, betul ke Raya postpone macam Inun buat? Oh bijak lah sikit. Raya mana boleh postpone kan? Raya tetap Raya. Walaupun bersendirian di dalam bilik. Bijak sikit, bijak sikit. <laughs> Ada waktu lain yang you rasa yang you free kalau you ada 2 4 ada kelas boleh cadangan kepada saya. Nama abu-abu ni bulan puasa panas sikit eh. Boleh buat orang menyirap katanya orang katalah. Let's say saya create pool Waktu sesuai kelas esok Sembilan Sebelas Sepuluh Sebelas Habis tu bukan makan tengah hari pun kan, dua belah dua pun possible ke kan Dua belah dua Ataupun Dua Empat, so cuba saya bagi satu poll ni Dua, dua, semua kamu jawab Mana yang sesuai, majority yang Yang ni Limited to one. Okay, what to switch with you? So, okay, boleh jawab di slide dua dua empat. Oh, yang aje. Oh, bawa sorang mata lah. Okay, okay, tolong lagi, tolong lagi, tolong lagi. Uni, uni, uni. Eh macam tengok market share pasang saham pula kau punya ni Teruskan mengundi, teruskan mengundi 38% memilih 2 hingga 4 Tapi online kan boleh attend dua-dua kot sebenarnya kan? Buka je eh, dua-dua ni satu handphone satu ni Sepuluh dua belas mendahului Dua belas dua pun saya rasa waktu yang okey juga sebenarnya Kalau kita start pukul dua belas, I think kita boleh habis dalam pukul satu kan Satu lebih, satu suku Kena boleh solat zuhur Kena kena makan pun
Adakah kita incline kepada 10-12? Teruskan mengundi. Ada lagi 10 orang lagi yang belum mengundi. Sembilan orang lagi Kita, kita boleh Consider sebagai uh, Tiga bulan Yang tinggal di asrama tidak terlibat eh, Tidak akan terlibat dalam proses balik kampung eh Betul eh Oh dua belah dua mula mengejar Orang yang saja je Lepas tu saya letak tujuh sembilan tadi. Tujuh sembilan lepas subuh kan. Okey. Boleh kita stop? Mungkin ada tujuh orang tu bersifat berkecuali Weather atas segalanya Tiga puluh sembilan Enam orang lagi tu tak ada slider ke apa? Okey, 46 patus memilih untuk kelas 10 hingga 12. So saya saya kita ambil majoriti dalam hal ni. So so kita akan jumpa besok 10 hingga 12 untuk kelas seterusnya kita speed up sikit lah eh. Sebab saya rasa uh, kita sesuai juga gunakan asynchronous ni. Uh, tapi yang tertinggal itu uh, sebab ada, ada 46 orang boleh hadir. So untuk hari ni tadi sampai 49 I think quite, uh, quite good number yang turn out. So kita akan terus adakan uh, kelas seperti ini dan saya akan cuba uh, catch up balik lah sebab minggu-minggu sebelum ni mungkin kita kesukaran sikit kan sebab saya sibuk dalam dalam hal urusan uh, pengurusan data COVID-19 dalam universiti okay. insyaAllah COVID-19 di CHM hampir selesai uh, tiada lagi student yang kena so kita kena jaga diri kita supaya kekal tidak berjangkit daripada luar so yang kita nak elakkan jangkitan daripada luar balik kepada universiti itu yang kita sama-sama perlu jaga ok terima kasih banyak saya rasa cukup uh, oh, tiga setengah juga ingatkan bila online kelas ni pendek je sama juga sekejap je masa berlalu ok, okay. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini semua uh, pada kawan-kawan yang lain uh, beritahu saya nak tahu jugalah boleh whatsapp pada saya yang tak dapat hadir tu minta pada mereka yang tak dapat hadir whatsapp kepada doktor uh, kenapa puncanya sebab memang tak ada internet ke jangan kau Dota boleh main kelas tak datang uh, itu aku menyirap tu kan Dota main online kelas tak ada pula janganlah begitu maksudnya internet internet ada tapi kita tidak gunakan untuk uh, ni, pembelajaran kita ok kalau tak ada apa-apa thank you very much uh, See you tomorrow at 10 to 12. Most of you, 46% will be able to join. I believe uh, this guy have class at 2 to 4. So the rest can join in lah. Eh? Join in. Kalau tak dapat join, we will post the video later on uh, to the YouTube so that you can also watch again and again. Supaya kalau yang tak faham tu. So it's important to, to replace or to give uh, feedback 
I think we will have uh, to find, we already have find a good uh, way to communicate tanpa kalau dalam meeting yang semua bercakap ni memang pening uh, tapi when you want to talk to me uh, you just throw into Slido and then and then I can straight away jawab pada semua so, Aiman Alia, hai kawan-kawan dah rindu sangat lah tu uh, dia dah sangat sangat tu duduk dalam bilik lah atau dalam keluarga, dengan keluarga kan Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Ayah. Ayah. Ayah, thank you. Come back in now.